Ofrecían coches de lujo procedentes de Alemania a precios irrisorios. Cae una red que habría estafado casi un millón de euros. Hay siete detenidos y al menos 27 afectados en toda España. La denuncia de una víctima navarra ha permitido desarticular esta red. ¿Qué tal? Buenas tardes. Enseguida les damos más detalles de esa operación en un día en el que seguimos pendientes de si Pedro Sánchez opta a la investidura. En el gobierno de Navarra son optimistas y critican las palabras de Navarra Suma. Al menos lo que estamos viendo, lo que estamos viendo, pues nos puede satisfacer. Relación a las declaraciones del señor Esparza, pues me parecen de una profunda irresponsabilidad. Luz verde a una nueva oferta de empleo público para personal sanitario con 219 plazas. Además, se destinan otras 23 para turno de reserva para personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género. Anulado el fallo del concurso de ideas para transformar el monumento a los caídos en Pamplona, una iniciativa del anterior gobierno municipal de H. Bildu. El Tribunal Administrativo de Navarra ordena que el concurso vuelva a la fase de valoración de todas las propuestas. Y hoy les hablaremos de una campaña para desmentir los bulos sobre la inmigración. La ha presentado UGT con el fin de desmontar prejuicios y estereotipos que cada vez circulan más por las redes sociales y provocan, dicen, un clima de rechazo y racismo. Yo considero que estoy cotizando igual que todo el mundo y debo tener mis derechos. Porque aquí hay muchos profesionales que llegamos a hacer trabajos que la gente autóctona no lo quería. La Navidad llama a nuestra puerta y con ella los gastos. Los navarros se dejarán de media unos 378 euros, casi 40 euros más que el año pasado. ¿Y usted es de los que se contagia de la fiebre navideña? Gastamos lo menos posible. Regalo pensando en la persona a la que le voy a regalar, que le puede hacer ilusión, que no. Nosotros poco, poco. Ahora voy buscando, pero no, te, no tengo ni idea. Y en deportes, Arrasate recupera a Sergio Herrera, Aridane y Roncaglia para visitar al Atlético de Madrid el sábado. Serán algunas de las informaciones que les contemos en el tiempo de deportes.